się wejść. Jak widzicie, można wejść do tego domu i zobaczyć, co jest w środku. Kolejny dom, który znalazłem w Belgii. Zobaczcie sami, że jest tego naprawdę dużo. Tyle człowiek jest w stanie zgromadzić przez swoje życie. Tu mamy chyba jakiś magazyn, czy spiżarkę, coś w tym stylu. Jest też trochę zabawek. Tu mamy pralkę, całkiem w dobrym stanie. Szafkę z książkami. Zobaczcie, jakie zapasy. Idziemy zobaczyć do reszty pomieszczeń, w jakim są stanie. Tutaj wchodzimy chyba już do salonu. Rzeźbiony, drewniany stół. I tak jak mówiłem, jest tutaj bardzo duży bałagan. Ktoś już dobrze przetrzepał ten cały dom. Zobaczcie jaki żelandor. Tutaj mamy. Wow! Zobaczcie, jaka meblościanka. Ale jest bałagan. Wszystko zostało przekopane tutaj. Wow! Piękny regał na książki. Zobaczcie, jaki ciekawy rowerek. Pewnie już wiekowy, jak większość przedmiotów z tego domu. Zerknijmy bliżej na szkliwo, które pozostało. Zobaczcie, ile porcelany. Pewnie większość z nich zostało przywiezione z różnych krajów. Naprawdę jest tego dużo. Tu mamy troszkę bibelotów. Popielniczki mosiężne. Taki ciekawy otwieracz do wina. Drewniany. Bardzo ciężko jest się poruszać tutaj. Tak jest wszystko porozwalane. Nie wiem, gdzie obecnie znajduje się właściciel tego domu i czy w ogóle żyje. Nie mam pojęcia. O, kolejny ładny stoliczek drewniany. na górę. Zobaczmy jeszcze w tym przedpokoju, co się znajduje ciekawego. Myślę, że najcenniejsze rzeczy z tego domu już poznikały po prostu. Ktoś się już nimi 
dobrze zaopiekował. Kibelek. Zobaczcie, jaki ładny wieszak na ubrania. Kolejna rzecz na szafka. Tu mamy jeszcze piwnicę. Zostawimy sobie ją na sam koniec. Teraz przejdziemy do góry. O ile będzie to możliwe. Po schodach porozrzucone ciuchy. Zastanawia mnie tylko, czy były właściciel żyje i jak żyje, to gdzie się podziewa teraz? Widzę, że to była bardzo odczytana rodzina. W każdym pomieszczeniu znajdują się książki. O kurde. Tutaj jest prawdziwy burde. Nawet nie ma gdzie nogi postawić. Dlatego nie będę do tego pokoju wchodził. Zerknę tylko z daleka. Zobaczcie, gratów jest po sam sufit praktycznie. Zakryło już lampę nawet. Tu mamy podobne pomieszczenie. Zobaczcie, z tyłu widać ładną szafę, regał z książkami i bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Najprawdopodobniej zgromadzonych przez lata. Nie rozumiem tylko, dlaczego ktoś to wszystko przekopał. No nic. Nie mam na to wpływu za bardzo. Zobaczcie. Od samej góry do samego dołu. Wszystko porozrzucane. Tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenia, zapewne będą zagracone, jak wcześniejsze. Tak jest. Nie wiem, czy nie była tu prowadzona jakaś działalność. Widzę zapakowane ciuchy jeszcze. Zobaczcie, całkowicie zapakowane koszule, ponumerowane rozmiarami. Być może ktoś prowadził sklep z odzieżą. Tutaj 
tutaj również mamy koszulki. Ale sprawdzimy. Tak jest. Koszule. Szkoda, że jest wszystko tak zdemolowane. Skarbonka wyrzeźbiona z kokosa. Zerknijmy jeszcze ostatni raz na górę i będziemy powoli schodzić do piwnicy. Do połowy barierek mamy porozrzucane ciuchy. Piękną uwagę. Włoska, made in Italia. Idziemy zerknąć do piwnicy teraz. O ile będzie otwarta oczywiście. Tak. Na samym wejściu alkohole. Volt. Piwnica również wypełniona różnymi przedmiotami, które już przestały mieć znaczenie dla tych ludzi. Lampa naftowa? Chyba tak. Bardzo dużo przetworów. Dobra. Będziemy się powoli będziemy kończyć eksplorację.
widziałem jeszcze przed samym wejściem przyczepę kempingową. Być może da się tam wejść i zerknąć. A co to za butelka? Tu jeszcze minęliśmy łazienkę. Zerkniemy i zobaczymy, oczywiście. Kosmetyki, które pozostały. Junkers nie wygląda na zbyt stary. I zauważcie, że nadal działa. Zaraz sprawdzę, czy tutaj czasem nie ma prądu. Zobaczcie, tutaj nadal jest prąd. Czyli ktoś nadal musi opłacać ten dom. Zobaczcie to. Powiem wam tylko jedno. Chcę zapalić jeszcze światło w salonie i zobaczyć, jak wygląda w świetle żarówki ten cały bałagan. O kurde! Zobaczcie. To już nie pierwszy raz, gdzie docieram do opuszczonego domu, a w nim nadal jest prąd. Podejdziemy bliżej. Ale jaja. Kto by się spodziewał? Zobaczcie. Teraz mamy wszystko oświetlone. Powoli eksplorację. Zerkniemy jeszcze tylko na zewnątrz i sprawdzimy przyczepę kempingową, która jest. Teraz gdzie tu było wyjście? O, jesteśmy. Zaczęliśmy od kuchni i na niej skończymy. Łyżka do butów mosiężna. Niedopałek Blancika. Ktoś tutaj przyszedł na niezłej fazie. A my już będziemy powoli stąd uciekać. Tak wygląda ogródek.
nasza przyczepa kempingowa. O, ale już troszeczkę przegnita. Nie będę wchodził do środka. Przed domem stoi Mercedes. Na tle tego Mercedesa będę kończył eksplorację i powoli zawijam się już stąd. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia za tydzień w piątek, pamiętajcie.